السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج کل جو ٹاپک بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں اس وقت گلوبل وارمنگ پہ بات ہو رہی ہے اور پاکستان ان سات ملکوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ناظرین پاکستان گلوبل وارمنگ سے افیکٹ ہونے والا چوتھا ملک ہے یعنی ہم چوتھے نمبر پہ ہیں جو اس گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے لیکن حقیقت کچھ اور ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قحط سالی ہو جائے گی دریا خشک ہو جائیں گے جو ہے وہ زمین بنجر ہو جائے گی اور بہت کچھ ڈرایا جا رہا ہے اور اس میں وہ پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں جو بڑی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں اور سارا کچھ وہ پبلش کرتے ہیں میڈیا بھی شور مچا رہا ہے سارا کچھ لیکن ریئلٹی کچھ اور ہے اور میں آج اس میں سائنٹیفکلی آپ کو پروو کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اچھا پہلے میں کچھ آپ کو جغرافیہ کے لیے بتاتا ہوں کہ جو پوری زمین ہے اس میں آٹھ حصے ہیں ایک حصہ خشکی کا ہے ساتھ حصے پانی ہے جب پانی آپ دھوپ سے گرمی سے آبی بخارات بناتا ہے اور اس سے بارشیں بنتی ہیں بادل بنتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خشک سالی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ خود دیکھیں کہ جب ایک ڈگری ٹیمپریچر بڑھے گا ایک ڈگری سینٹی گریڈ گلوبل وارمنگ ہوگی تو اس سے آپ کے سات فیصد آبی بخارات زیادہ بنیں گے یعنی سات فیصد بارشیں زیادہ ہوں گی جب آپ کا دو یا تین ڈگری تک ٹیمپریچر بڑھے گا جیسا کہ آج کل ہوا ہے تو اس سے آبی بخارات اکیس فیصد زیادہ بڑے بنیں گے اور بارشیں اکیس فیصد زیادہ ہوں گی اور اس کا ایک اور امپیکٹ یہ آئے گا کہ برسات پہلے آ جایا کرے گی مثلا یہ ہے کہ کیونکہ ٹیمپریچر جو پہلے برسات میں آیا کرتا تھا ساون یا جولائی اگست میں وہ جب اپریل اور مئی میں وہ ٹیمپریچر اٹین ہو جائے گا تو آبی بخارات پہلے بن جائیں گے اور بارشوں کا سیزن پہلے سے شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمیشہ اب بارشیں وقت سے پہلے ہوتی ہیں ساون میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ پری ساون اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آبی بخارات پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں پہلے وہ ٹیمپریچر جو جولائی میں آتا تھا اب وہ مئی میں آ جاتا ہے تو اس لیے ہمارے ہاں بارشیں زیادہ ہوں گی دریا خشک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے بارشی کو پانی زیادہ ہوگا گلیشیر کا پانی کم ہو جائے گا کیونکہ گلیشیر زیادہ پگلیں گے کچھ عرصہ جب تک گلیشیر پگل رہے ہیں پانی زیادہ ہوگا لیکن جیسے ہی گلیشیر ختم ہو جائیں گے تو پھر بارشیں زیادہ ہوں گی انڈیا اگر پانی ہمارا روک بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہے نا اس نے سسٹم اس طرح کا لگایا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی آپ دیکھیں کہ ہمارے بلوچستان میں کتنی بارشیں ہوئی ہیں سعودی عرب میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں وجہ یہ ہے کہ آبی بخارات بہت زیادہ بن رہے ہیں اور خشکی اپنا آٹھواں حصہ برقرار رکھے گی بلکہ خشکی اور کم ہو جائے گی کیونکہ سمندر کا لیول بھی اپ ہو جائے گا گلیشیر کا پانی بھی سمندر میں چلا جائے گا اور سمندر میں ٹوٹل واٹر کنٹینٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اسی طریقے سے جو اور ایک امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ بایولوجیکل افیکٹ کیا ہوگا بایولوجیکل افیکٹ یہ ہوگا کہ جو پرندے بچے دیتے تھے اور ان کی ہیچنگ جو ہے وہ فیبروری میں ہوتی تھی اور مارچ میں پھول اور پھل سارا کچھ اویلیبل ہوتا تھا وہ البتہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائیں گے لیکن وہ بھی اپنے آپ کو سیٹل انوائرمنٹ کے حساب سے کر لیں گے ہاں ایک افیکٹ ہوگا کہ ہمارا سردیوں اور گرمیوں کا جو ٹیمپریچر کا ڈفرنس ہے وہ کم ہو جائے گا ہمارا جو موسم ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسے کراچی میں ہے یا ملیشیا تھائی لینڈ میں ہے یا بینکاک میں ہے کیونکہ ہمارا جو گیپ ہے سردیوں گرمیوں کا وہ گلیشیر کی وجہ سے تھا اور گلیشیر جب میلٹ ہو جائیں گے تو ہماری شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ کسی حد تک گرم ہو جائیں گے اور وہ جو گرمیوں سردیوں کا فرق ہے وہ کم ہو جائے گا ٹیمپریچر موڈریٹ ہو جائے گا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کا سعودی عرب ہمارا بلوچستان اور یہ علاقے زیادہ زرخیز ہو جائیں کیونکہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے ایویپوریشن زیادہ ہو رہی ہے بارشیں زیادہ ہوں گی سیلاب زیادہ آئیں گے جب سیلاب زیادہ آئیں گے تو ظاہر ہے اگر ہم ڈیم بنا لیتے ہیں تو ہم بہتر طریقے سے اریگیشن کر سکیں گے اور ہم ان دریاؤں کے مرون منت نہیں ہوں گے جو کہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں دو ہزار تیس تک انڈیا کے تین دریا بالکل خشک ہو جائیں گے یہ وہ دریا ہیں جو پاکستان میں نہیں آتے 
जैसे जमुना और ब्रह्मपुत्र हैं ये 2030 तक के ग्लेशियर इनके सारे मेल्ट हो जाएंगे और ये खुश हो जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला ने इसका अल्टरनेट ये दिया हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी समुंदर का लेवल भी किस किसी हद तक राइज होगा और काफ़ी सारे शहर जो समुंदर से नीचे हैं उनको एक सेट हो सकता है और सुनामी जैसे तूफ़ान ज़्यादा आया करें नाजरीन इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा किसान पर क्योंकि उसकी फसलें इससे मुतासर होने का ख़तरा है इसमें हम अपनी जो सोइंग टाइम है यानी बीजने का टाइम है हमें वो चेंज करना पड़ेगा और जिस तरह सिंध की क्रॉप हमारे से पहले आ जाती है पंजाब से इसी तरीके से हम सिंध वालों भी अपना चेंज करेंगे बुआई का टाइम और पंजाब वाले भी चेंज करेंगे ताकि हमारी फसल जो है वो रेनी सीज़न या बारिशों के सीज़न शुरू होने से पहले हमारी वो कटाई हो जाए अभी तक हमने ये चेंज नहीं किया जिसकी वजह से जब बारिशें शुरू होती हैं तो हमारे कटाई का वक्त होता है और हम अपनी काफ़ी फसल ज़ाया कर बैठते हैं इसी तरीके से हमें अशद ज़रूरत होगी डैम बनाने की अगर हम ये डैम ना बनाए तो तबाही बहुत ज़्यादा हो जाएगी और खुश साली भी हो सकती है क्योंकि बारिशों का पानी सारा समुद्र में चला जाएगा और हम उससे मुस्तफ़ी नहीं हो पाएंगे उनको स्टोर करने की ज़रूरत होगी डैम कहीं ज़्यादा हमें चाहिए होंगे और हमें जो है अपना जो इसार है वो दरियाओं के बजाय बारिशी पानी से इकट्ठे हो, होने वाले डैम जो है जो बारिश का पानी स्टोर करेंगे हमें उन पर इसार करना होगा हाँ उससे एक और फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा वो ग्राउंड वाटर टेबल टेबल जो है वो ऊपर आ जाएगा जब बारिशें ज़्यादा होंगी और डैम बनेंगे और हमारे जो हम ट्यूबवेल लगा के और उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर चुके हैं उसको रिचार्ज होने का मौका मिलेगा तो नाजरीन इन अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हमें अपनी बुआई का टाइम जो है वो कौन सा रखना होगा और कटाई का टाइम कौन सा होगा और हमें कौन कौन सी फसलें ज़्यादा मुफीद रहेंगी मसलन गन्ने को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है चावल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है हम बारिशों के पानी को किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे यानी हम जो बुआई है उसका टाइम ही ऐसा सेट करें कि जब बारिशों का वक्त हो तो नेचुरल वाटर जो है उनको इरीगेट कर सकें और आप ये देखते रहिएगा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इतनी जो वीडियोस आपने देखी हैं वो सारी आपके सामने पता चल जाएगा कि ये सब फेक थी और असल चीज़ ये थी